Maga po na ito mga kapatid, ang pag-uusapan po natin ay napaka uh, importante. Magkakaroon tayo ng quick review. Ano po? Magkakaroon tayo ng konting uh, uh, review sa ating po mga pinag-usapan noong mga nakaraan. But uh, bago po tayo magpatuloy dyan, ay uh, napaka-importante po na maunawaan natin kung uh, as far as our history is concerned. Dito natin may intindihan kasi mga kapatid, kung ano po yung ginagawa natin dito, lalo, lalo na mga kapatid, ngayon po umaga na ito, i-emphasize ko po sa inyo, ang bibigyan ko po ng emphasis ay yung kahalagahan ng pagbibigay natin ng importansya doon sa mga taong nangunguna sa atin. You see? Napaka-importante po yan. Let me, let me start by saying, wag kayo mag-ala, simula na ng oras natin ito, let me start by saying, our Sunday school by saying and uh, reminding each one of us. Lagay po natin sa isipan natin ito. During the, the uh, as far as our history is concerned, ang ating pong pinagpapatuloy dito mga kapatid, alright, makinig po tayo na maigi, ang ating pong pinagpapatuloy dito is not the name Baptist. Para maliwanag po sa ating lahat mga kapatid, oh, don't get me wrong, yes, we are blessed to be a Baptist. But brethren, it's not the name, it's not the name Baptist na pinagpapatuloy natin. It's what called, what's brought them to be a Baptist. Ang pinagpapatuloy po natin ay yung diladala, yung nilalaman noong salitang Baptist. At ang tinutukoy ko dito mga kapatid ay yung katuruan na ang tinatawag nating Baptist. Na yan po ay maliwanag na pinilala ko po sa inyo na yan po ay sinimulan ng Panginoong Heso Kristo. Therefore, mga kapatid, makikita po natin na pag pinag-usapan po natin ang pagtuloy-tuloy ng iglesia ng Panginoon Yesu Kristo, ang pinag-uusapan natin dito is not just the name of the church because makikita natin na sa Biblia ang tinawag before, wala, wala tayong makikita sa New Testament church that they were known as the Baptist. Later on na lang sila tinawag niyan. But, yung tinawag na Baptist is matitrace natin po yan sila na ang kanilang pinanghahawakan na katuruan ay katuruan ng Panginoong Iso Kristo. So makikita niyo po mga kapatid, the issue, the issue here ay yung pagpapatuloy noong katuruan ng Panginoong Iso Kristo. And of course, brethren, we cannot deny the truth. All right? na walang hindi magpapatuloy yung katuruan at aabot sa panahon natin ngayon kung walang taong nagpatuloy. Inuulit ko, I hope I hope nagkakaintindihan po tayo no. Just just let me know kung hindi po maliwanag yung ating pong uh, yung akin pong binabanggit po sa inyo. All right? Or kung mahina po ang dating ko po sa inyo. But again, ito po 'yan. Napakaimportante na makita po natin dito. Simula ng Panginoong Kristo, of course, it will not continue by its own. Nakuha niyo po yung point, kailangan merong magdadala. You see, sa bawat century, kailangan merong magdadalang tao na itinilalaga ng Diyos para magpatuloy yung kanyang iglesia. Kasi kung wala pong tao na magpapatuloy, na magdadala ng kanyang katuruan sa kanya pong iglesia, ay talagang matitigil ang iglesia ng Panginoon Yeso Kristo. Pero kaya po nakarating sa atin at tayo ngayon ay nabiyayaan na maging bahagi ng totoong iglesia ni Kristo sa kadahilanan po na may nagdala sa atin ng katuruan ng Panginoon Yeso Kristo. Maliwanag po. Amen. Yan po yung bibigyan po natin emphasis. Of course, balik po tayo sa Biblia sa ating pong main, main text. Matthew chapter 16. Alright? Matthew chapter 16 verse number 18. Open your Bibles in the book of Matthew chapter 16. A very familiar passage sa bawat isa po sa atin. Alright? Are you there? Amen. Are you there? Amen. Alright, Matthew chapter 16 verse 18. Let's read it all together. Ready? Read. And I say also unto thee that thou art Peter and upon this rock I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. Manalangin po tayo mga kapatid. Nakila namin Diyos sa mga pangyarihan sa lahat. 
Marami pong salamat, Panginoon, sa oras po na ito ay patuloy niyo po kami pinangungunahan, Panginoon, at patuloy niyo po kami binihayaan ng pagkakataon na kami po ay patuloy na lumago, Panginoon, at patuloy po na maging matibay sa aming pong pananampalataya. As we have our Sunday School lesson, please bless us, O God, with your wisdom, knowledge, and understanding. We cannot do this without you, O God. We need you. Please be with us. Empower us with your wisdom, O God. Hinihiling ko po, Panginoon, na huwag niyo pong pahintulutan that Satan will bring us into confusion. But, O God, please continue to help us na patuloy po magkaroon kami ng kalinawan, ng kaisipan pagdating sa pangunawa, Panginoon, at sa mensahe na kami pong pag-aaralan sa umaga po na ito. Gamitin niyo po ang inyong lingkod, O God, I cannot do this without you, O God. Empower me as well, O God, with your wisdom, knowledge, and understanding. And Holy Spirit, O God, please continue to flow through me and make me a blessing to your people. All the glory belongs to you only, O God. In Jesus' name we pray. Amen. All right, please be seated. All right, so like I said a while ago, mga kapatid, katulad po ng binanggit ko po sa inyo noong nakara- uh, kanina, napaka-importante po na maunawaan po natin. Kung mababalikan po natin yung ating mga pinag-usapan from the, from the past, uh, uh, yeah, uma- ma- 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 maunawaan niyo po yung ating mga pinag-usapan from the past lessons that we have regarding Baptist Church history. Again, ang pin- pinakita ko po sa inyo doon mga kapatid, it all started mula sa Panginoong Isong Kristo. Alright? Hindi po natin pwedeng uh, alisin na po ang pinakapundasyon. Na ang pinakapundasyon, mga kapatid, sinimulan po ito ng Panginoong Heso Kristo. Hindi po kung sino mang tao ang nagsimula, inihanda po ito ni John the Baptist. Sino po si John the Baptist? Hindi siya ang founder ng church. Alright? Nililibibigyan ko lamang po kayo ng rika. Hindi siya ang founder ng church, but he is the forerunner of the Lord Jesus Christ. Alright? So, siya po ang ipinadala ng Diyos. There was a man sent from God whose name was John. Siya po ang ipinadala ng Diyos. Para po ano? Para po ihanda yung ibibuild, i-establish ng Diyos na kanyang iglesia. Ginawa niya po yan sa pamamagitan ng paghahayag niya ng gospel. Sa pamamagitan ng pagbipreach ni John the Baptist ng repentance and baptism. Alright? So lahat po na ang nakinig sa mensahe ni John the Baptist ay nagrepent at nabautismuhan. Alright? And then here comes the Lord Jesus Christ. When He took over the ministry, ipinresent siya ni John the Baptist at sinabi niya na ito yung sinasabi ko sa inyo na darating, na bago pa ako. You see? Darating at hindi ako, I am not worthy. You see? Sa kanyang, pong, sa kanyang uh, uh, even to, to lace yung, yung, uh, yung uh, pag-ayos ng kanyang uh, 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 sin, uh, sinusuot. Alright? Sa sapatos or whatsoever it is. You see? Kung ano man pwede natin itawag na literal na Tagalog doon. Alright? Pero again, inuulit ko mga kapatid, pinresent niya. You see? You see, behold the Lamb of God which taketh away the sins of the world. And then, here comes the Lord Jesus Christ. He established the church. He organized the church. He founded the church. Mga kapatid, saan nagsimula yung simbahan? O ibig sabihin, sino yung bumubuo sa simbahan na inestablish ng Panginoon Iso Kristo para kanyang maging iglesia? Yun yung mga nabautismuhan mula yun yung mga inihandang tao ni John the Baptist na kanyang bina, bina, binautismuhan. You see? Therefore, mga kapatid, at may kita pala natin dito before I miss it, it's very important. Before the Lord Jesus Christ organized, established and organized His church, ipinakita niya ng Panginoon Iso Kristo sa publiko na yung authority ni John the Baptist na nagmumula sa Diyos ay kanyang kinikilala. Alright? Sa pamamagitan ng pagpapasakop niya sa bautismo ni John the Baptist. You see? Therefore, he recognizes and he obeyed the authority of John the Baptist coming from God. Kaya nga po makikita niyo mga kapatid dito, meron na kagad dalawang personalities na dapat nating ma- ma- uh, 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 na dapat po nating makita. Sino po yun? Before the establishment of the church, gumamit ang Panginoon ng tao to prepare the building materials. Alright? 
Sino yun? Si John the Baptist. Inihanda, John the Baptist, the personality na ginamit, the personality ginamit ng Panginoon Yeso Cristo to baptize those people na i-establish ang Panginoon Yeso Cristo to be His church. Pangalawa, here comes the founder of the church. You see, recognizing the authority of John the Baptist to baptize, kaya may kita natin mga kapatid, even yung founder ng simbahan ay nagpasakop sa Baptist authority. Alright? Maliwanag po yung pinag-uusapan natin. Dalawang personalidad. John the Baptist, the forerunner. Jesus Christ, the founder of the church. You see? Now mga kapatid, so, mula sa Panginoon Iso Kristo, katulad po na sinabi ko po sa inyo kanina, ang pinaka-importante ay ang mga, na makita po natin, ay ang mga personalidad na nagpatuloy ng katuruan ng Panginoong Iso Kristo na kanyang ibinibigay sa kanya pong iglesia. You see? So sa panahon ng Panginoong Iso Kristo, para yan ay makaabot sa atin, kailangan ng mga personalities. You see? Kailangan ng mga tao na kanyang gagamitin. Gumamit ang Diyos sa unang-una, ginamit si John the Baptist. Here comes the Lord Jesus Christ. He established the church. He founded the church. He organized the church. And then, regarding that, after that, mga kapatid, ano na yung mga sumusunod na picture? Of course, alam natin na yung ministry, naririnig na po natin yan dito sa ating mong simbahan, maraming beses na po natin nababanggit po from this pulpit, na ang ministry ng Panginoon Iso Kristo dito sa, sa mundo po na ito is not uh, 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 permanent. You see? It is temporary. Okay? It is temporary. So mga kapatid, kaya ko po sinasabi sa inyo yan, temporary po yan sa kadahilanan na after the death, burial, and then the resurrection, and then the ascension. Nung bumalik na ang Panginoon Iso Kristo, mga kapatid, sa langit, meron na po siyang mga pinag-iwanan. Ito na po yung mga dapat po nating makita na as far as the history is concerned, biblical history and the historical facts is concerned, ito na po yung dapat po nating makita. Sino na yung mga nagpatuloy ng kanyang iniwan? Mga kapatid, napaka-importante po ng impormasyon po na ito kasi hindi na po yan basta-basta pwedeng iiwan sa kung kani-kanino lamang. Alright? Kaya po yan nakaabot. Kaya nga po mga kapatid, ito po, mamaya babanggitin ko po ulit ito, pero babanggitin ko na po ngayon. Kaya nga po mga kapatid, ito po hindi ko sinasabi dahil anak po ako ni Pastor Hill. But it is very important that we understood, okay, napaka-importante na maintindihan po natin ang papel ng pastor po natin. You see, yan po ay itinalaga ng Diyos sa kanyang iglesia para ipagpatuloy yung iniwan ng Panginoong Heso Kristo. Na, nakuha niyo po yung pinag-uusapan po natin. Amen? You see, yan po yung pag-aaralan natin. Of course, mula sa Panginoong Heso Kristo, undeniably, mga kapatid, we are clearly or we are blessed na sa ating pong simbahan, it is clearly presented that the teachings of the Lord Jesus Christ is the same as what we are receiving from the man of God, which is our pastor. Maliwanag po natin yan. So actually, kung yung teaching pa lang ang pag-uusapan natin, mga kapatid, konektado na, may kukonect na natin yung ating pong simbahan sa simbahan na itinatag ng Panginoon Iso Kristo. Bakit? We have the same teaching, we have the same practice, and we have the same doctrine and principle. Do you believe that? Amen. Mukhang ilan-ilan lang naniniwala. Do you believe that? Amen. Alright? So yung pa lang, makita nyo kung humayway tayo o nag-skyway tayo, kitang-kita natin kagad, oy, ayan pala yung ano, ayan pala parehas. Parehas sa parehas, maliwanag. Pero of course, para makita natin, wala rin pong masama na maintin, matutunan natin na makita natin that before dumating sa atin, pupunta tayo sa service road ng bawat century, makikita natin kung sino yung mga personalities na nagpatuloy ng iniwan ng Panginoon Iso Kristo. Alright? First century Christianity. Alright? Punta po tayo sa Christianity in the first century. I'm going to read the passage in the book of Acts chapter 1. 
You have your Bibles with you. Acts chapter 1 verse number 8. In the book of Acts chapter 1 verse number 8. Are you there? Amen. Amen. Sabi po ng Biblia, But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. And ye shall become witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. Now, in this passage, makikita po natin dito yung evangelism plan ng Panginoong Iso Kristo. Alright? Maganda po ito. Mga atis, meron po kayong idea sa bagay po na ito. Yung mission plan ng Panginoong Iso Kristo or His plan of evangelism or evangelization makikita po natin sa Acts chapter 1 verse 8. Which is, yaan po yung kanilang ginawa. You see, nung sinimulan ng Panginoong Iso Kristo Alright? No sinimulan ng Panginoon Iso Kristo ang kanyang iglesia, primarily brethren, hindi tayo kasama. Mukha nagulat po kayo dyan. Alright? Yes, hindi po kasama tayong mga hintil. Hindi po. Primarily, ang sabi nga ng Biblia, He came to His own, but His own received Him not. Kaya tayo na damay. Inopen niya na sa lahat nung hindi siya tinanggap nung tao niya. Talking to the Jewish people, to the Israelites, He came for His own, but His own received Him not. Kaya nga na open na po yan sa atin. You see? Kaya nga po nabihayaan tayo ng pagkakatao. Now, tingnan niyo po, sa Acts chapter 1 verse number 8, sabi niya po dito, But ye shall receive power after that the Holy Ghost has come unto you. And to me, sinasabi ko po sa inyo na plan, plan ng Panginoon Iso Kristo. Sabi niya po dyan, and ye shall be what? Witnesses unto me, both in Jerusalem. Because the very first target and the very first mission field is Jerusalem. Alright? And then the next, the next mga kapatid is what we call the uh, 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 Samaria. Alright? Or Judea and in Samaria. Ito po yung ma- uh, ka- uh, uh, kalapit na lugar po niya. Isi kung baga, yung kapitbahay na, na lugar po niya, eto na kung saan nandun yung mga relatives, yung mga iba pa na mga kamag-anakan ng mga tao na pinipilit niyang abutin, which is the Israelites. And then after that, ang sahib po ng Biblia, and unto the what? Uttermost part of the earth. Alright? Which is the regions beyond. Alright? Kaya naintindihan nyo ba't may kanta tayong ganyan? The regions beyond. Ibig sabihin niyan, yung mundo. So, yan po yung sinunod na pattern ng Panginoon Iso Kristo. Mula doon sa lugar nila, to the Jew first. Nalala niyo po po yan. And also to the Greeks. Pero may kita po natin na maliwanag sinasabi ng Biblia, to the Jew first. Alright? So again, wala pong masamang uh, ma- malabo or uh, ano mga uh, negative explanation po sa bagay po na yan. Huwag na po ninyong palalim, huwag na po natin palalimin po yan. Alright? But that's the, that's the pattern. Pinapakita ko lamang po sa inyan. And then, when the Lord Jesus Christ ascended, mga kapatid, alright? When the Lord Jesus Christ ascended, eto na po yung mga nagpatuloy na mga tao. Alright? Ito na po yung mga nagpatuloy na tao. But by the way, hindi ko po pwedeng uh, lampasan po ito bagamat nabanggit ko na po ito sa inyo before. Pinakita ko po sa inyo yung mission plan ng Panginoong Iso Kristo but yet, isa po sa mga kapamaraanan ng Panginoong Iso Kristo para lumaganap yung gospel. Isa po sa mga kapamaraanan ng Panginoong Iso Kristo para mas lalo pang uh, lumawak o mapalawak yung mga abot ng salita po ng Diyos, pinahintulutan ng Panginoong Iso Kristo na dumating sa kanyang iglesia yung tinatawag po nating persecution. Alright? Para maging maliwanag po sa atin yan. In, in fact, mga kapatid, oy, baka magtaka tayo, oy, paano nangyari pinahintulutan ng Panginoon? Eh, hindi magandang bagay yun para sa kanyang iglesia. Maaaring mahinto ang kanyang iglesia sa pagpapatuloy dahil sa persecution yun ay hanggang sa naaabot lamang ng ating pangunawa. Pero mga kapatid, going to the understanding 
ng Panginoong Iso Kristo. Kung uunawain natin o pupuntahan natin ang pangunawa ng Panginoong Iso Kristo, mas matindi po, mas advanced, di, mala, di malayong mas advanced mag-isip ang Panginoong Iso Kristo sa atin. Kaya yung sinabi sa Book of Isaiah, hindi natin kayang abutin ang kanyang kaisipan. Ano po sabi doon? Ang ginawa niya, pinahintulutan niya po yung persecutions to come upon the church. In fact, during the first century, all right, during the Christianity in the first century, all right, inalaw po ng Diyos, inalaw po ng Diyos mga kapatid na uh, uh, mangyari po sa simbahan yung tinatawag po nating persecution. All right? Ipinahintulutan niya po na dumating sa simbahan yung tinatawag po na persecution. Bakit niya po pinahintulutan? All right? Para ma-accomplish ang kanya pong purpose. In Acts chapter 8 verse number 14, babasahin ko lamang po ito sa inyo. All right? Acts chapter 8 verse number 14. Sabi po ng Biblia. All right? Now when the apostles which were at Jerusalem heard that Samaria had received the word of God, they sent unto them Peter and John. Maliwanag po yung sinabi dyan. Peter and John. So makikita po natin, nakapunta na po sa Samaria. You see? Nakapunta na po sa Samaria. Paano po napunta sa Samaria yung salita po ng Diyos? It's because of persecution. Na during this time, ang pinakasikat na personality as far as the persecution is concerned is none other than Saul which is known as the Apostle Paul. You see, siya po ang mayroong consent. Siya po yung, uh, 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 siya po yung naging kadahilanan kung bakit po nagkaroon ng first martyr. Alright? Which is si Stephen. So yung sinasabi ko sa as, as far as the apostles, alright, is concerned. So may kita po natin, dumating na po sa, sa, uh, sa ka, kalakip na lugar na Jerusalem, which is Samaria, na kung babalikan natin sa Acts chapter 1 verse 8, nandudun yan sa plano ng Diyos. So para lumaganap doon, in fact, tinan po ah, bago pa po natin, para makita nyo lamang po, hindi natin ito mailalayo lagi sa Panginoon Iso Kristo. Tinan nyo po mga kapatid, even pa lang sa persecution ng Panginoon Iso Kristo, <laughs> tinan nyo po ah, kung gano'ng kagaling po ang Diyos, persecution pa lang ng Panginoon Iso Kristo, matindi na yung naabot. Inuulit ko po, ang persecution, pinahintulutan ng Diyos para lumaganap yung gospel. Because pag lumaganap yung gospel, magtutuloy-tuloy yung iglesia. Bakit? Sino ang kinumission niya sa pagpapalaganap ng gospel? Is it an individual or is it the church? Come on, if you're familiar with it, sa ating mga membro ng simbahan, is it to an individual or is it the church that was commissioned? It is the church. Sa mga tuwid, mga kabahid, through persecution, lalaganap yung gospel, therefore, pag lumaganap yung gospel, ang magpapatuloy nun ay yung iglesia. Kaya nga, as, habang lumalayo na lumalayo ang naaabot ng gospel, saan man pumunta ang gospel, nandudun yung church. At hindi ng plano ng Diyos, mga kapatid, di ba? Kaya hindi nga, ito pa lang, unawain pa lang natin ito, mga kapatid. Hindi na mahirap intindihin na makakarating sa panahon natin ngayon ang iglesia ng Panginoon Iso Kristo. Na magpapatuloy up until this time sa panahon natin ngayon at nasusumpungan natin kung saan tayo nabibilang ngayon ang iglesia ng Panginoon Iso Kristo sa kadahilanan na umabot sa atin yung gospel. You see, isa lamang po yan. Na sabi ko sa inyo, through the personality of the Lord Jesus Christ, yung persecution, kitang-kita natin. Ano yun? Namatay siya sa cross. That's persecution. You see, nung nagmi-preach pa lang siya, may persecution na. Ito pang kanyang pagkamatay, pag-alibig at muling pagkabuhay, that's a picture of his persecution. Pero tinay niyo po, umabot sa panahon po natin. Di po ba? Amen. You see, kaya po yung sinasabi ko sa inyo. So, sa mga tuwid, ang nagpatuloy, pinahintulutan ay Diyos, dumabot po yung persecution. And, During those times of persecution, all right? Again, sabi ko nga po sa inyo, pinahintulutan ng Diyos ng persecution ay dumating sa church, primarily first at the church at Jerusalem, all right? Para ma-accomplish yung kanya pong purpose during the first century po yan of Christianity. And then hanggang sa, ito na, ito na binasa po natin, nasa book of Acts na po tayo, 
when the Lord Jesus Christ ascended, eto na po yung mga tao na nagpatuloy, mga kapatid. Alright? Eto na po yung mga people of the first century churches. Eto na po yung mga personalities of the first century churches na dapat po nating ma, 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 at least we have an information. Matutunan natin ang information sino po ang mga tao po na ito. Alright? Kasi po, kaya ko po, kailangan natin ito maunawaan para makita natin, sabi ko po sa inyo before, by centuries. You see? Hindi natin ititrace yung pangalang Baptist. So, paano napunta yung Baptist sa first century tapos pumunta ng second? No, hindi. Ang titingnan po natin, sino yung mga nagpatuloy? Naunawaan niyo po, mga kapatid? Sino yung mga nagpatuloy? Mga kapatid, noong pinanghahawakan nating katuruan na nagmumula sa simbang itinatag ng Panginoon Iso Kristo na nagdadala ng Baptist Authority. Ayo maliwanag. So, sino ito mga tao na ito? Alright? In the early uh, uh, century, mga kapatid, yung mga prominent leaders ay tinatawag po sila as the apostles or also known as the church fathers. Alright? Uh, Alright. Alright. We have a few minutes left. They are known as the apostles or the uh, church fathers. Of course, very familiar po sa atin. Ang pinakaunang nagpatuloy after the Lord Jesus Christ. I mean, I mean after, after His time here on earth. When He ascended, undoubtedly and undeniably, as far as the Bible is concerned, Bible history is concerned, ano po ang nagpatuloy? All right? Ang nagpatuloy first is the apostles. All right? So, ang, uh, uh, the word apostle, mga kapatid, it comes from the Greek word apostolos na ang ibig pong sabihin yan is sent one. All right? Yan po ang ibig pong sabihin yan. Na mga kapatid, ang basic connotation po ng salitang sent one ay missionary. All right? So ulit ko po. Ang mga pinaka nagpatuloy as the apostles which in Greek word means apostolos or meaning the sent one. Now, ang basic connotation of this word ay uh, sa, sa basic connotation po niyan sa word na po natin ngayon ay yung tinatawag po na uh, missionary. You see? Now mga kapatid, as far as the apostles is concerned, mga kapatid, makikita po natin na Ah, uh, uh, meron pong mga meron pong mga uh, meron po yung mga qualifications na tinatawag. Of course, as far as the uh, 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 yan po yung nagpapakita ng nagdi-differentiate yung basic qualifications po na ito. Ito yung nagdi-differentiate sa mga apostles ng Panginoong Hesus Kristo from the modern day missionary. You see, may mga may mga qualifications po yan. Na yan po ang nagpapatunay, nagpapatunay, mga kapatid, na sa panahon po natin ngayon ay wala ng apostles. Bagamat may tinatawag tayong missionary, pero hindi na po sila to be addressed as the apostles. Okay? May, may basic qualifications po yan. Pero mga kapatid, hindi na po natin ang pupuntahan. Because first of all, ang gusto ko lang po makita natin kasi ito naman po ay mababasa natin maliwanag sa Biblia. Ang pinakaunang nag, ang nagpatuloy po niyan after the ascension is the apostles or are the apostles. Alright? So, some of the church, gusto ko rin po kayong bigyan ng mga tinatawag po nating church fathers during the first century. Okay? Some of the well-known church fathers of the first century, maganda rin po na maunawaan po natin. Siguro, dito po mga kapatid ay uh, bibigyan, bibigyan ko lamang po kayo ng dalawa or let's say, makaabot po tayo ng tatlo. Alright? So the first well-known church father ay uh, mula po uh, dating to 102 AD. As far as the history is concerned, the historians is concerned, sa kanila po, uh, the first one is Clement. Si Clement, mga kapatid. And mga kapatid, si Clement po was also known as the bishop of the church at Rome from 91 to 100 AD. You see? Ito pong si Clement, mga kapatid. He was acquainted with Paul, Peter, and John. 
Alright? He was acquainted with Paul. Kita niyo po mga kapatid kung gano'n sila konektado sa mga apostles. Kasi mga kapatid, ganito po yan. Kung makukonek po natin ang mga tao na ito with the apostles, of course, makikita natin yung apostles, kanino ba sila nanggaling? Come on, answer me. Kanino ba nanggaling yung mga apostles? Sa Panginoon Iso Kristo. Therefore, kung maliwanag, na may taong personalidad na nagpatuloy, nang pinagpatuloyan at nakasama ng mga apostles, then maliwanag na yan ay nagpatuloy na ang kanilang daladala ay dala rin ng Panginoong Heso Kristo. Nakita niyo po, bumabalik tayo sa Panginoong Heso Kristo palagi. You see? So again, si Clement po, Philippians chapter 4, verse number 3. May babasahin po ako sa inyong talata. Ephesians chapter 4, verse number 3. Alright? Sabi po ng Bible dito in Ephesians chapter 4 verse number 3. Oh, let me read first. Let me read first. Dito po sa verse number 1. Therefore, my beloved brethren, ito po yung sulat ni Apostle Paul to the church at Philippi. Alright? To the church at Philippi. Sabi niya po dito, Therefore, my beloved brethren, uh, de- therefore, my brethren, dearly beloved and longed for my joy and crown. So stand fast in the Lord. My dearly beloved, I beseech you, Yodias, or Yodias, or yeah, Yodias, and beseech you, uh, uh, Sintaichi, yeah, Sintaichi, that they be of the same mind in the Lord. Verse 3, and I entreat thee also through your fellow, help those women which labored with me in the gospel. And then makikita niyo po, may pangalan po dyan. With who? Come on, with? With Clement also and with other my fellow laborers whose names are in the book of life. So mga kapatid, mga kapatid ito pong pangalan po na ito, na associated, alright? Associated with Paul, Peter, and John. Ito po yan si Clement. You see? Now, eto po mga kapatid, he, nagsulat din po siya ng letter sa Corinthian Church. Alright? He wrote at, uh, uh, a uh, uh, letter to the Corinthian Church when the Corinthian Church was having a dispute. So, isa po siya dyan. And uh, yung sulat po na yan, ito po'y kinikilala as a beautiful letter na ito po ay binabasa publicly sa mga churches until the 4th century A.D. Pero nasa first pa lamang po tayo, mga kapatid. Okay? Now, na yung, yung sulat po na yan, yan po si pinapakilala. By the way, no, wag po kayong ma- malito, mga kapatid. Ang pinag-uusapan po natin ay yung mga personalidad. Okay? Sa unang-una na binab- binibigay ko po sa inyo na personality na well-known church fathers in the first century. Alright? That are associated with the apostles. Number one, I si Clement. Okay? Si Clement, he was acquainted with Paul, Peter, and John. Second personality. Ito naman po ay uh, according to the uh, a timeline ng mga history, mula po 69 to 156 AD, ito po ay naririnig natin sa ating mga pastor. Sino po yan? Si Polycarp. Alright? Sino naman po si Polycarp? Si Polycarp po is a pupil of John and bishop of the church at Smyrna. Alright? Si Polycarp po ay estudyante po ito ni John at siya rin po ang naging pastor sa church at Smyrna. Meron din po siyang sinulat na letter to the church at Philippi. And ito pong kanyang sinulat, it is about, a, 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 it is, a, it appears as a strong advocate po ng independence ng mga simbahan. Kaya nga, whenever na siya po ay nagsasalita about baptism as well, ito po si Polycarp, siya rin po ay nagsasa- nakilala na every time na siya ay nagtuturo about baptism, it is never in any connection with salvation. So maliwanag po mga kapatid, yung itinuturo ni, ni, ni uh, Polycarp ay parehas ng pinangahawakan po natin ngayon at kanino niya po napulot yun? Kay Apostle John. Na ano po yung meron siyang katuruan na pinangahawakan na itinuturo 
na yun ay natutunan niya kay John. Wala pong iba kundi. Ano yun? That the baptism is never in any connection with what? Salvation. Are you following? Amen. You see? So may ita niyo po. Andyan si Clement. Alright? Andyan po si Polycarp. And then here comes Ignatius. Alright? Si Ignatius naman po. Ito po ay isa rin pupil po ni John and a bishop of the church at Antioch. Alright? Kanina, si, uh, 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 si, uh, uh, si, si Clement ay bishop at the church at Rome. Si Polycarp po is the bishop of the church at Smyrna. And si Ignatius naman po is the, the pupil of John and the bishop of the church of Antioch. Now, meron po isang... Uh, isang libro na nasusulat na may sinasabi po about Ignatius. Sabi po dito, He was a pastor at Antioch in Syria and suffered martyrdom by exposure to wild beasts at Rome. So yan po yung persecution na meron po siya. Nakilala po siya sa ganyang klaseng uh, uh, martyrdom. So makita po natin, ito ni si Ignatius dito mga kapatid, sinasabi rin po, na as far as his uh, profile is concerned, meron po siyang number of letters na nagbibigay po ng magandang insight about the life of the early churches. Alright? About the life of the early churches at yung discourse na meron yung mga churches po na ito regarding, uh, regarding baptism. You see, isa po sa mga sinasabi niya po doon sa kanya pong mga letters, it ought to be accompanied with faith, love, and patience after preaching. Kanino po nang galing yung kataga po na yun? Wala pong iba kundi kay Ignatius. So may kita niyo po, may tatlong personalities na po tayo during the first century na konektado sa mga apostles. Si Clement, si Polycarp, at saka si Ignatius. Alright? We still have time here. Alright? Ihabol ko lamang itong pang-apat natin. Pang-apat po natin ay wala pong iba kundi si Papias. Alright? Si Papias po, isa rin po itong disciple ni John. Alright? Pag sinabi natin pupil, it means the disciple. Before I, I, I was able to preach here and give the uh, uh, definition na pag sinabi natin disciples of the Lord Jesus Christ, they are the pupils of the Lord Jesus Christ. Alright? Mag-aaral. Okay? So isa po sila sa mga disciples ni John. Isa po si Papias sa disciple po ni John. And uh, he was also uh, uh, known as the bishop of the church at Heriopolis. Alright? As the church a bishop at Heriopolis. Siya rin po ay isang writer and one of his uh, uh, writings, isa po sa mga nagawa niyang sulat, ay nakalagay po, ay pinamagatang an explanation of the Lord's dear, uh, discourses. Alright? And uh, 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 yeah, he was an, an explanation of the Lord's discourses. So may kita po natin, another pupil of John was mentioned here as the first, as the well-known church fathers during the first century. Yan po yan, si Papias. So may kita po natin dito na itong mga personalities po na ito ay lahat konektado sa mga apostles. You see, sila ay nagmula sa mga apostles. Kaya nga, after the apostles, ay meron pa rin pong mga personalities na nag-carry out ng ano, ng katuruan ng Panginoong Iso Kristo. You see, paano tayo mga kasiguro? You see, because they are known as the pupils. Alright? And kung makikita niyo po mga kapatid, dito po sa time po na ito, ang pinakabinibira ng Diablo is, na doctrine is the doctrine of baptism. In fact, inuturo po namin ito sa Baptist history. Meron nga, meron nga kami kataga sa Bible school na binabanggit ko po sa kanila palagi. Baptism says it all. You see, the reason of the persecution is the baptism. Ito pong tinatawag natin baptism. Bakit po? Because baptism is your public declaration at sinasabi mo, pinapahayag mo sa tao na ikaw ay tagasunod ni Kristo. 
Yan po yan, mga kapatid. Kaya, ito po, mga kapatid, ay malaking issue po ito. Kaya, paalala ko rin po sa mga nagdi-deal ng baptism. Huwag tayong basta-bastang mag-deal dito na para tayo nagdi-deal for the sake of uh, uh, accomplishment, mga kapatid. No, hindi po biro ang bagay po na ito. You see that? Lalong-lalo na po, pag uh, nag, uh, may kinakausap po tayo, hindi po ipinipilit yan. Ipinapanalangin po natin yan. Alright? Because yan po yung pinaka-persecuted uh, uh, doctrine. It's all about baptism. Kasi bakit? Ito po, it pictures the what? It pictures the death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ. You see? Kaya nga po, yun yung pinagpapatuloy na katuruan ng mga apostles. And after the apostles, here comes these personalities na mga natuto ng doktrina po na ito. So, ipinagpatuloy po nila ito after the apostles. You see that? So, may kita po natin. Kaya mula dito, nasa first century pa lamang po tayo. Iilan lamang po ito, mga kapatid. Alright, let me just give you the, the, the fifth one and then we'll be done. Pinakapanlima po. Alright? Panlima as far as the uh, uh, personalities of the first century is concerned, mga kapatid. Dito po natin ito tatapusin. Sa panglima po, I see si Hermes. Okay? Sino po si Hermes? He was in the church at Rome, mga kapatid. At he is also mentioned in Romans chapter 16, verse 1 to 4. Tinan niyo po ha, open your Bibles if you still have your Bibles with you. Romans chapter 16. Alright? Basahin ko po verse number 1. I commend unto you, Phoebe, Our sister, which is a servant to the church, which is at uh, Sincrea, verse number two, that ye receive her in the Lord as become its saints, and that ye assist her in whatsoever business she had need of you, for she had been a succorer of many and of myself also. Greet Priscilla and Aquila. My helpers in Christ Jesus. Nakita po natin dito mga kapatid, sa verse number 4. Who have for my life laid down their necks, their own necks unto you, uh, unto whom not only I give thanks, but also to the church of, uh, to the church of Gentiles. Now, kung, uh, in verse, drop down to verse number 14. Salute asincre, uh, yeah, asincretus, Plagon, Hermas. Nakita niyo po? Verse 14, are you looking at your Bibles? Salute, Asincritus, Asincritus, Phlegon, Hermas, Patrobas, Hermes, and the brethren which are with them. So binanggit po dyan, hindi lamang po yung Hermas, kundi binanggit po dyan mismo si Hermes. So maliwanag po makikita natin dito mga kapatid that nung ito po ay sinulat ni Apostle Paul sa church at Rome, he was there present. You see, he is isa po siya sa mga tao na makikita po natin na binanggit ni Apostle Pablo sa kanyang sulat. You see, so makikita ang kita niyo po mga kapatid na itong mga nagpatuloy po na ito ay may record sa Biblia. You see, Bagamat mga kapatid, sila po ay dito sa Bible na binabasa po natin, wala po tayo may kita dito na kanilang exact na profile mga kapatid. Pero ito binibigyan ko po kayo ng short details, who are they? They are the personalities known and recognized by the historians na nagpatuloy ng simbahan, ng katuruan ng simbahan na ipinagpatuloy ng mga apostles na kanilang natutunan sa Panginoong Heso Kristo. So may kita niyo po kung iaatras natin. Mula po sa personalities mo na ito, makikita natin they are linked saan? To the apostles and of course from the apostles to the Lord Jesus Christ. So napakaliwanag po nito mga kapatid. He was in the church at Rome at binanggit ko po sa inyo yung, yung uh, 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 ito pong uh, verse na kung saan siya nabanggit po mga kapatid. Now may kita po natin mga kapatid na even yung tinatawag po natin, ito po ay uh, uh, according to the some historians as well. 
na may kita po natin, it is also possible na siya rin po yung nagsulat ng tinatawag na libro. Kung may, may, makikita nyo po yan sa, sa, uh, uh, sa history. Yung tinatawag na Shepherd of Hermas. And also, as far as the, uh, uh, yung tinatawag nating uh, Christian, as far as it is a, a Christian allegory as well, along the lines na meron po yung tinatawag na sikat po ito, up to sa academy, actually meron po ito. Eh. Yung tinatawag na Pilgrim's Progress. Alright? Kung familiar, kung naalala ito ng mga academy students, yung, pil, yung Pilgrim's Progress, meron po yung pinagkuhanan sa mga sinulat ni Hermes. You see? Na itong si Hermes, mga kapatid, ay present and even addressed na kasama sa sulat ni Apostle Paul sa church at Rome. You see? Akalain nyo, mga kapatid, So, kung makikita nyo mga kapatid, ito po yung mga, dito po muna natin ito tatapusin. Ito po yung mga personalities during the first century which are also known as the church fathers. Sila yung mga nagpatuloy ng mga pinagpatuloy ng apostles na kanilang natutunan sa Panginoong Iso Kristo. Of course, hindi lang natin basta-basta pinag-aaralan kung sino yung mga personalities. Ano ngayon kung pinag-usapan natin yung personalities? Anong connection yan sa history ng church? Mga kapatid, ano ba yung binabasa nating mga talata? These are church letters of the Apostle Paul. Sabi ko nga sa inyo kanina, sila, as far as the apostles, ang mga kinikilala rin is the church fathers. They are also known as the church fathers. So after the apostles, the church, the well-known church fathers of the first century ay itong mga taong binanggit ko sa inyo na maliwanag, na may record associated with the apostles of the Lord Jesus Christ. First century, may pinakita na ako sa inyong personalidad. Sa susunod, pupunta tayo sa pangalawang century. By century, makikita po natin na may mga taong nagpatuloy ng katuruan ng iglesia ng Panginoon Iso Kristo nangunguna ng simbahan kaya nga kada century masusumpungan ang simbahan ng Panginoon Iso Kristo sa kadahilanan ng mga church fathers na ito na namumuno sa mga itinalaga ng Diyos na manguna sa mga simbahan na ito by century carrying the same doctrine na meron ang Panginoon Iso Kristo First century pa lamang yan, maliwanag. Pupunta tayo pa sa mga susunod na centuries hanggang sa makarating tayo sa century tuna. <laughs> you see? So, maliwanag po yan, mga kapatid. Amen! Alam niyo po, again, inuulit ko po, bago po tayo magwakas sa panalangin, alam niyo po, mahalaga po ito. Mahalagang maintindihan po natin. Kasi, para hindi po sa atin ang doubt, eh, kasi kapag iti-trace, so sabi ko nga po sa inyo, kung iti-trace natin yan lang as a church, oh, magkita natin, uy, dito tayo nagsimula, ganito, ganda. Mga kapatid, lahat yan is debatable. Ang may malaking factor, mga kapatid, ay kung sino yung nagpatuloy na itinilaga ng Diyos na mag-lead ng simbahan. Kaya yung napansin nyo po, puro Bishop of Rome, Pastor of Rome, Pastor of Smyrna, Pastor of, yan napakita ko po sa inyo, na maliwanag sa Biblia yun. You see, Ganyan yung sinasabi ko sa inyo kanina, ulitin ko sa pagtatapos. Ganyan kahalaga ang papel ng pastor po natin. You see, yan yung dapat nating pagpasalamatan. Yan yung hindi po nakikita. I mean, I'm not trying to, hindi na po tayo pupunta sa ibang group of religious, uh, uh, re, ibang religious group. Sa atin na lang, and sa tinatawag nating Baptist churches, napaka-importante na mainawahan because ang dinadala natin dito is not the fellowship ang dinadala natin is the doctrine. You see, ang patunay na tayo ang tamang simbahan ng Panginoon Iso Kristo, it's not the fellowship, it's the doctrine. Sino'y nagtuturo sa atin nun? Yung pastor natin. Bakit? Going back to the centuries, sino ang nagpapatuloy na nagtuturo sa simbahan? Yung mga tinatawag nating church fathers. I hope maliwanag mga kapatid. Amen! Kaya it's a great blessing that we have the right man of God. Amen. All right, let's all stand up please. Tayo po ay magwawakas sa panalangin and then tayo po ay mag-aawitan muli before we recognize 
the first time visitors. Let's pray. Our most gracious Heavenly Father, thank you, O God, for guiding us on our Sunday School lesson. Maraming salamat po muli, Panginoon. At binayaan niyo kami ng pagkakataon na lumago muli sa inyong salita. Masalamat, Panginoon po, Panginoon, na kami ay patuloy niyong pinagtitibay sa pananampalataya. O Diyos, hinihiling ko po na patuloy niyo pong uh, at uh, turuan ang bawat isa po sa amin sa manindigan, sa kung ano po ang mga pinanindigan ng aming pong Baptist forefathers, O God. Once again, O God, we're bringing you back the glory and honor for Thou art worthy. Guide us for the rest of the service. In Jesus' name I pray. Amen. All right, remain standing place at tayo po ay aawit. One oh one of your song of <coughs> Kulang sa sting. One oh one of your song of please the Bible stand. One hundred one of your song of please the Bible stand. Let's sing this song as so loud as we can. Are you ready to sing? Amen. Amen. Everybody on the first stands and I'll sing. The Bible stands like a rock, undaunted me the raging storms of time. Its pages burn with the truth, eternal and they glow with the life sublime. The Bible stands so the hills may tumble, it will firmly stand. When the earth shall crumble, I will plant my feet on its firm foundation for the Bible. Bible stands on the second the Bible stands like a mountain towing far above the works of man it's stood by none ever was refuted and destroyed it they never can come on say it the Bible stands though the hills may tumble it will firmly stand when the earth shall crumble I will plant my feet on its firm found Foundation for the Bible stands on the third. The Bible stands and it will forever when the world has passed away. By inspiration it has been given all his presents I will obey. The Bible stands though the hills may tumble it will firmly stand when the earth shall crumble I will plant my feet on its firm foundation for the Bible louder on the last the Bible stands every test we give it for its author is divine by grace unknown I expect to leave it and to prove it then make it my everybody said the Bible stands though the hills may tumble it will firmly stand when the earth shall crumble I will plant my feet on its firm foundation for the Bible stands. Amen. Remain standing, please. Amen. Please be seated. Now we will recognize our first time visitors. As of this time, we have uh, 60 first time visitors. All right. As of this time, we have 60 first time visitors. And uh, uh, dito po yan sa inside the auditorium. And uh, of course, meron pang mga nakikita tayo, may mga dumadating pa. And now uh, we'll uh, recognize our first time visitors as well. Kung meron dyan sa, uh, yeah, kung meron dyan sa Google Meet, just raise your hands, alright? Kung meron po kayong kasamang bisita po dyan, just raise your hands. And sa lahat po na nasa Facebook Live, uh, first time visitors po namin, uh, keep tuning in po. And uh, uh, kami po ay naniniwala that God will also bless you with a message na inyo po mapapakinggan sa umaga po na ito. Alright? Mula po sa station ng uh, uh, Makati Central Family, sa station nila ma'am, Dinavi, have, they have three first-time visitors. Walakbakan po natin. Alright? And sa west corner from uh, station of uh, Sir Ted Berdine, may isang bisita. Amen. Walakbakan po natin. Amen. And also from West Corners a Station is Sir Gabby Pakba. May uh, ilang bisita yan, Sir Gabby? Isang bisita. Amen. Palakbakan po natin. Amen. And from the North Corners a Station ni Ma'am Belinda. May isa pong first time visitor. Palakbakan po natin. Amen. 
Alright, meron pa ba? Meron pa tayo first time visitors dyan? Wala pa? Wala na? From the uh, stations, wala na mo? Alright, sa aming pong 60 first time visitors, we would like to recognize you if this is your first time. Dito po sa loob ng auditorium, if this is your first time, makabundas po sa aming simbahan, would you please stand up? Sige po, patayuin po natin sila. Nais po namin kayong makilala. Alright, may pahabol pa po tayo from uh, the uh, east corner sa station ng Salem Station. They have two first time visitors. Palakpakan po natin. All right, all right. Uh, again, I uh, uh, sa mga six, we have sixty, we have sixty first time visitors. Dito po sa atin pong uh, uh, auditorium. Would you please stand up? Ilang po yam? Meron po tayo dito sa taas. Yeah, baka meron lang ako din kita sa gilid. Yeah, meron tayo dito sa ating both sides ng ating balko. Wag po kayo mahiya. Manatili po kayo mga nakatayo. Yon, uh, yeah, nandoon po sila. Meron po doon sa gilid. Meron po tayo dito sa harap. Para po sa aming mga bisita, nais ko po nga sabihin that you are very much welcome sa ating pong simbahan. And uh, we believe that uh, uh, this is not an accident but this is God's plan for you to be with us this morning para matanggap niyo po ang mensahe ng uh, uh, ating pong Panginoon na may hahayag po sa ating, ng ating pong mahal na pastor. Alright, meron pa tayo pala dito sa taas. Alright, palakpakan po natin yung ating pong mga bisita. Again, thank you for coming. Thank you for being with us. Remain standing po, manatili po kayo nakatayo. Tatayo rin po kami lahat. And let us shake hands with our first time visitors. Kamayan po natin yung mga bisita na namalapit lamang po sa atin. And let's uh, make them uh, feel that they are welcome in our church. Alright, so station muna natin, international station muna natin from New Jersey, Sir Marvin Fernandez. I mean, help us in you. Amen, amen. And uh, from Las Vegas, oi, kompleto sila, amen. Sila Sir Dexter, magandang uh, araw po sa inyo, Ma'am Riza. Yeah, Brother Caron, yeah, amen. Sister Faith, amen. Si Ma'am King, amen. From Chicago, tama pa rin ba ako, Ma'am? Yes, amen, amen. Alright, alright. And uh, meron tayo from, uh, meron pa ba tayo? Wala. Si Ma'am Roda, nandiyan ba? Wala si Ma'am Roda. Wala. Wala si Ma'am Roda, no? Wala. Pero Asia tayo, Asia. Let's go to Asia. Andiyan from Taiwan, Sir Marlon. And uh, Sir Marlon, yun na. Hello, maganda mong aga. From Japan, we have two from Japan, Sir Rod and Sister Pauline. Hello po sa inyo. Sir Rod and uh, Sister Pauline from Japan. Maganda umaga po. Amen. Amen. All right. Meron pa tayo international uh, crowd natin dyan. International station. Wala na? All right. Let's go to our stations. Sa mga station po natin dito. Yan. From Agusan del Sur, Ma'am Flor Lee. Sa inyo po mga kasama. Amen. Mga meron tayo sa mga probinsya. From Bulacan. Chico Station. Amen. Meron ba tayo probinsya dyan, Sir Dave? Wala. Wala. Alright. Diyan muna tayo sa station ni Mama Dina V. Hello po. Magandang umaga po sa inyo. Yun, from Biko, Lorzano Family. And from Hulu, Sulu. Yan. Hello po sa inyo dyan. Sir Justin Tabo. Yan. Hello po. Amen. Sa inyo mga kasamahan. Amen. Magandang umaga po. Yan. And uh, from Cavite, Salem Station, magandang umaga po muli sa inyo. From Cebu, uh, Padubo Family, hello po sa inyo. Amen. And sa station ni Ma'am Belinda, muli magandang uh, uh, umaga po sa inyo. Amen. Station ni Sir Francis. Hello po Sir Francis, magandang umaga po sa inyo dyan. Amen. Muli sa station ni Sir Ted Bardeen. Magandang umaga. Amen. And uh, Cascade Station. Magandang umaga po sa inyo. Amen, amen. Alright. Meron pa tayo dyan? Alright. So far, yan. Yeah. Tabares Station. Saan ito, sir? East, eh, saan? Saan area? Sa inyo. 
Central East, yan, Tapares Station. Magandang umaga sa inyo dyan. Yan, amen. Meron ba? Wala na mga station dyan. Alright, lahat na mga virtual crowd. Nang uh, North Corner, wave your hands. North Corner, virtual crowd. Wave your hands. Amen. South Corner, virtual crowd. Wave your hands. Amen. Yan, and East Corner, virtual crowd. Wave your hands. Lahat na nasa East Corner. By the way, sa mga naka-close po yung camera, I'd like to encourage you to open your cameras so that they'll be able to recognize you. Thank you. West Corner Virtual Crowd, magandang umaga po sa inyo lahat. Amen, amen. All right, lahat na nasa Facebook Live. Facebook Live, yeah. Wave your emoji hands. Magandang umaga sa inyo lahat. Keep tuning in. And prayerfully, you are enjoying the service properly. <laughs> Amen. Magandang umaga sa inyo. And of course, dito sa loob ng auditorio, pag makita nyo yung sarili nyo sa screen, kaway-kaway na lang kayo at sigaw ng nai, nasa TV na po ako. <laughs> Alright, wave your hands. Come on. At uh, makikita yan ng mga nasa Facebook, nasa YouTube crowd din namin. Magandang umaga po sa inyo. Yan. Yeah. Yan iba shy type sa camera. Kanyari, panay naman yung selfie nyo. Yeah, sa balcony. Yeah, wave your hands. Yung mga sa balcony. Yun. Yun, no? Oh. Away ka, away ka dyan. Sa susunod siguro, yung mga hindi makita, no? Dala kayo ng ano. <laughs> alright, alright. Kung nakapagkamay na po tayo sa bawah is I believe we are still excited for the service. Amen! Amen! All right, all right. Remain standing, please, as we go on our pastor. All right, good morning. All right, thank you. Maybe you see it. Yeah. All right. Uh, napaganda po yung aralin natin no, patungkol sa Baptist history and reason kung bakit po natin pinag-aaralan niya para mapahalagahan ang lahat, bigyan ng halaga ng lahat ang tinatawag po natin Christianity. No? Uh, pagka hindi niyo po alam yung tinatawag na Christianity, mga kapatid, eh hindi niyo alam yung history. You see, nakikita niyo po kung gaano kahalaga rito yung uh, tinatawag nating leadership. Kasi tandaan niyo po, ang pag-fall ng church is not just yung church ay nawala o nag-fall yung church. No. The first that will fall is the leadership. Tandaan niyo po yan. Huwag niyo kakalimutan po yan. Kaya mga binaybay dito ni Channel kanina, it's all about leadership. So, kaya pag meron tayong weak leadership, ay talagang may kita niyo weak yung church. Kaya may kita niyo po mga kapatid, uh, maraming mga pumupunta sa church na hindi po nila nauunawaan ang kanilang ginagawa. Ang alam lamang po natin, kailangan na nila natin yung church, pupunta tayo sa church, meron tayong magsisimba tayo, magbubukas tayo ng Bible, kakanta po tayo. Pero hindi po natin alam kung anong pinuprotektahan natin, anong, anong, anong pinangahawakan natin pag nasa church tayo. You see, kaya ho, ma, ma, I, I don't know kung nakikita niyo po ang kagandahan po nito. Pag alam niyo yung leadership, na mayroong iniingatan yung leadership, no ho? na meron siyang pinang pinang uh, kinakailangang i-preserve no eh tayong lahat ay magtutulong-tulong ano niyo po hindi natin maiisipan kaya yung, yung iba pupunta sa church nakita na po ba kayo ng simbahan na ang nanguna yung mga tao kasi in the first place pumunta kayo sa simbahan wala kayong alam you do not know the bible and the leader of the church feed you with the word of god It's the leader of the church that's feeding you with the word of God. You see, because it is the... This, you know the one, your Nang na Diyos ay tumatawag ng isang leader, and that's the pastor. Okay, ang Diyos ang nagbibigay ng leader, and that's the pastor. Okay, Jeremiah chapter 3 and verse number 15. All right? So, ang Diyos ang nagbibigay. And 
ang Diyos ang nagbibigay ng wisdom uh, sa, sa kanyang tinawag at ang pastor naman ang nagbibigay ng wisdom, knowledge, and understanding sa mga tao. si nakikita niyo po yung mga kapatid. And yet, makakita kayo ngayon ang mga simbahan ng mga kapatid na yung mga tao, yung mga miyembro, siya yung nagpapatalsik sa pastor, siya yung umaatake sa pastor. So wala man lamang siyang kaalam-alam na may pinipreserve pala na katuruan ng Diyos, na inilagay ng Diyos sa isipan ng pastor. Na, na, nakuha niyo po yan. I mean, nakakatakot mga kapatid kasi alam niyo po ngayon, uh, uh, merong isang kilalang-kilalang simbahan sa Amerika na itinayo, the first Baptist church in America, in Rhode Island. Okay, nandiyan, may, may, may video ba tayo niyan? Pinahanda ko yun eh. Okay. Now, alam niyo po ba, ngayon meron tinatawag, may, nag, may nag-testimony ngayon, the 37th pastor of the First Baptist Church of America. First Baptist Church of America. Malungkot man pong sabihin, mga putin, na yung nagsasabi ngayon na I am the 37th pastor of this church is a woman. Do you have the video? Yeah, kagabi, pinahanda ko yung kagabi. Yeah, but anyways, kaya, kaya, kaya pinag-aaralan po natin ito, mga kapatid. Mahalaga na yung yung uh, sunod-sunod na leadership ay napipreserve talaga yung katuruan. Kasi, kaya nga po, mga kapatid, tayo mga nandito, ang, ang gusto kong makita niyo po rito, mga kapatid, is this. Pagka kayo ay sumansala sa tinuturo ng Biblia na inilagay ng Diyos sa mind or sa wisdom, yeah, sa mind, the pastor, which is the wisdom of God. So do you understand what I'm saying? You're trying to change the leadership. And if you're trying to change the leadership, then, anong aabutan na katotohanan ng mga susunod pa sa inyo? Uh, alam nyo, it's not a joke, kapatid. Pumapasok tayo sa simbahan ng katuroan na hindi na sa Diyos. We just thought that it is the same. Same place. See the other sense na yung mga tao na nandoon ngayon sa First Baptist of America, they are in the same place listening to a different doctrine. Not the same doctrine. You understand? Nakuha niyo mga patid. Maaring isang araw kapatid, Kapag ka pumasok, kasi yan, yan ho ang issue ngayon kapatid eh. Kapag ka ang tao may pinag-aralan sa labas, may mga master's degree na tinapos sa labas, you know, pagpasok sa simbahan, gusto lang baguhin yung simbahan. Pag binago nila yung simbahan, sino na ang susunod? Mga taong hindi na makakakita sa Diyos, hindi na makakarinig ng katuruan ng Diyos. But they are still in the same place. But they're not listening to the same man of God. See that? Kapatid, pinapakita ko lamang po sa inyo ito. Sapagkat gusto kong malaman nyo na simbahan ito ay nanatili sa preservation ng salita ng Diyos. Nanatili sa preservation ng katuruan ng Biblia. Marami po ngayon, marami po ngayon na, na talagang nag, 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 nagbago ng mga kapatid. And you know, uh, marami nagsimula sila sa King James na libro, na, na, na Biblia. Ngayon wala na. Nagsimula sila na yung kailangan simbahan, merong standard, ngayon wala na. You see, nagsimula sila na very strong yung kanilang standards sa church, ngayon wala na ho. Kaya ngayon, ano mangyari ngayon? Naniniwala na sila. Yung mga singers nila, baklito, you know, naniniwala. Pati yung mga pastor, pag nag-preach, yeah. talagang hindi yung makikita. This is it. Alam nyo, yung, uh, kung nagpatuloy yung ano, kung nagpatuloy noon yung lockdown na pagbabawal yung mga yung dikit-dikit, ganyan sa halaga gawin ko rito eh. Nakabox ho sila. Yan ho ang Rhode Island. Yan ho ang First Baptist Church of America. The Go ahead. 37th pastor of this congregation and we continue to... The... 37th pastor of this congregation 
and we continue. I am the 37th pastor of this congregation, and we continue to stand for religious liberty, for the to be a place of, of shelter and refuge for what Roger Williams said for persons distressed of conscience. We. So makikita niyo mga kapatid, uh, it's so amazing. Hindi ho madali mag-preserve. Ang katotohanan. You see, the Apostle Paul 